COVID-19'un ilk çıkış noktası Wuhan. Virüs ilk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan deniz ürünleri pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha gizemli hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı. Koca Yusuf uçuşa hazır. Wuhan'daki vatandaşları yurda getirmek üzere ambulansa dönüştürülen A400M tipi askeri kargo uçağı Et- Etimeskut Askeri Havalimanı'na indi. Tika yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentine gidecek askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yükledi. Kayseri 12. Havali Ünalaştırma Ana Üst Komutanlığı'ndan başkent Ankara'ya gelen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ambulans, Sağlık Bakanlığı'nca planlanan tahliye operasyonu kapsamında sağlık ekiplerini ve ekipmanları alarak Çin'e hareket edecek. Koca Yusuf havalandı. Sağlık Bakanlığı'nca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında alınan izinlerin ardından iki enfeksiyon uzmanı, profesör, dört enfeksiyon kontrol hemşiresinin yer aldığı uçak, 31 Ocak Cuma günü saat 12.05'te havalandı. Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev kargo uçağı, 8,5 saatlik uçuşun ardından Moğolistan'ın başkenti olan Batur'a vardı. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından tekrar havalanan Koca Yusuf, Türkiye saatiyle gece 01.10 sularında Wuhan Havalimanı'na indi. Tahliye süreci Tahliye operasyonu iki aşamalı olarak yürütüldü. Wuhan'a inmeden önce tüm hazırlıklar tamamlandı. Uçuş esnasında uçaktaki tüm personele koruyucu kıyafetler, maske, eldiven ve koruyucu gözlük giydirildi. Uçaktan ilk inen diplomat, Çin'deki görevli personel ile ilk temasları yaptı. Ardından operasyonun sorunsuz şekilde yürütülmesi planlandı. Birinci aşamada ilk olarak TİKA ve STK'ların hazırladığı tıbbi malzemeler Çin tarafından görevlendirilen personellere teslim edildi. 1000 adet biyolojik tehlike tölümü, 93500 adet koruyucu filtreli maske, 1000 adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet Çin tarafından kabul edilerek araçlara yüklendi. Bu sırada Wuhan Havalimanı'ndaki Pekin Büyükelçisi de vatandaşların havalimanına ulaşımı ve çıkış işlemlerini koordine etti. İkinci aşamada Çin yetkililerince çıkışına izin verilen yolcuların özel otobüslerle aprona transferi sağlandı. Uzman ekiplerce... İlk olarak otobüslerde sağlık tetkiklerinden geçen vatandaşlar vaka analiz formlarını doldurdu. Sağlık kontrolleri tamamlanan vatandaşlar uçağa yönlendirildi ve uçak girişinde tekrarlanan ateş nabız ölçümü solunum kontrolü ardından koruyucu kıyafetleri giydirildi. Uçakta kendilerine ayrılan yerlere oturulan yolcular bir müddet uçuş hazırlıklarını bekledi. Uçuş süresince yolcuların sağlık kontrolleri sürekli yapıldı ve her türlü ihtiyaçları uzman ekiplerce sağlandı. Uçakta su, kumanya ve dezenfektan malzemeleri sürekli yenilendi. Tuvalet ihtiyaçları dahi ekipler ve yolcular ayrı olacak şekilde düzenlendi. Tahliye süreci boyunca yorgun düşen yolcuların heyecan ve umutla birlikte endişeli oldukları da gözlendi. Yakıt ikmali için Moğolistan'a uğrayan Koca Yusuf, başkent Ankara'ya 1 Şubat Cumartesi günü saat 21 sularında indi. Türkiye basınında Koca Yusuf operasyonu olarak anılan tahliye operasyonu toplamda gidiş dönüş 32 saatlik bir sürede gerçekleştirildi. Uçaktan inişlerde yolcuların son kontrolleri yapıldı. Covid-19 salgınının yaşandığı Wuhan kentindeki 32'si Türk, 42 kişi ve tahliye operasyonuna katılan askeri uçaktaki 20 personel 17 ambulans ile Doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk işleminin tamamlanmasının ardından uçak ve ambulanslar da arındırma işleminden geçirildi. 31 Ocak Cuma günü başlayan ve 1 Şubat Cumartesi sona eren operasyonla 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu Türkiye'ye getirildi. Wuhan'dan getirilen 42 kişi de koronavirüse rastlanmadı. 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi arındırma işlemlerinin ardından 
ambulanslarla operasyon için özel hazırlanan Doktor Zekai Tahir Burak hastanesine sevk edildi. 62 kişi 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutuldu. Zekai Tahir Burak hastanesine sevk edilen 62 kişi 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutuldu ve 3 günde bir tetkikleri yapıldı. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verildi ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atıldı. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok minnettarım. Ee, bizi burada e, yalnız bırakmadılar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir e, tahliye operasyonu daha önce hiç olmadı. Bu anlamda e, ilk olma özelliği taşıyor. Çünkü e, tahliyenin gerçekleşmesi ve ardından karantina altına alın nacak bir pozisyonda hiçbir tahliye operasyonu şu ana kadar Türkiye'de gerçekleşmemişti. Bu da e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olarak yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk yaşandı evet. Ancak sonraki ilerleyen günlerde de bildiğiniz gibi Türkiye ile birlikte tüm dünyada ilkler yaşanıyor maalesef. E, koronavirüs sebebiyle dünyanın birçok ülkesinde Ev hapisi tarzında, karantina tarzında büyük ilkler yaşanıyor. Tabi bu ilkler umarım biter ve olumlu olan ilklere doğru güzel günler, sağlıklı ve huzur dolu bir gelecek bizi ve yeni nesilleri bekliyor olacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Müzik